ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாஷா டிசைன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சின்ன பிள்ளைங்களுக்கான தொப்பி எப்படி தைக்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நியூ வியூவர்ஸ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய புது டெய்லரிங் வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கேன் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் எலாஸ்டிக் ஒரு மீட்டரில் எடுத்துக்கோங்க இது காலிஞ்சி எலாஸ்டிக் நம்ம எப்படினாலும் எடுத்துக்கலாம் தொப்பி தைக்கிறதுக்கு நமக்கு இதை விட பொடி எலாஸ்டிக்கும் வச்சுக்கலாம் அந்த ரப்பர் பேண்ட் எலாஸ்டிக்கும் வச்சுக்கலாம் இது காலிஞ்ச எலாஸ்டிக் நான் இதான் யூஸ் பண்ணுறேன் தையல் தெரியணுங்கிறதுக்காக யூஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த லேஸ் ஒரு மீட்ரு வாங்கிக்கோங்க அடுத்து துணி நமக்கு அறுபது பாயிண்ட் போதும் அதாவது அரை மீட்டரும் கூட பத்து பாயிண்ட்டும் போதும் என்ன கலர்னாலும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பேப்பர் ஃபோல்டிங் உள்ள பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பேப்பராக இருக்கணும் அடுத்து டேப் சீசர் அவ்வளோ முதல்ல உங்களுக்கு நோட்டில் போட்டு காமிச்சிடுறேன் பேப்பரை நம்ம இப்படி ரெண்டாக மடித்து போடணும் ஃபோல்டிங் சைடு வந்து மேல் பக்கமும் இருக்கணும் சைட்லேயும் இருக்கணும் இந்த பக்கமும் நமக்கு ஃபோல்ட் ஆகணும் மேல் பக்கமும் நமக்கு ஃபோல்ட் ஆகணும் பதினாறு இன்ச் எடுத்திருந்தேன் அது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அதனால் நான் பத்து இன்ச் தான் எடுத்திருக்கேன் இங்கே டென் இன்ச் எடுத்திருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்களும் ஒரு வரைபடம் போட்டு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் தைக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி போட்டு போட்டு செய்கிறோம் சரி எப்படி தைக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் முதல்ல சைடில் அந்த ஓரங்கள்லாம் தைக்கணும் அதுக்கடுத்து லேஸ் வச்சு தைக்கணும் அதுக்கடுத்து எலாஸ்டிக் வச்சு தைக்கணும் இவ்வளவுதான் நமக்கு பார்த்துக்கோங்க நம்ம இப்போ இப்படி தான் படம் போட போகிறோம் பேப்பர் நம்ம நாலு ஃபோல்டாக வச்சுருக்கணும் இதே மாதிரி நமக்கு நாலு பக்கம் இருக்கணும் பார்த்துக்கோங்க இப்போது இந்த மடிப்பு இருக்குது பார்த்திங்களா மடிப்பு இங்கேயும் இருக்குது இந்த பக்கமும் இருக்குது இதில் நம்ம ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணுறோம் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் அதே மாதிரி இங்கேருந்து ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இங்கேருந்து நமக்கு ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இதை மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம கோடு போட்டுரும் இப்போ இந்த பீஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இது அளவு சின்னதாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் அது ஆறு இன்ச் கொடுத்துனா பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போது டேப்பை நம்ம இந்த கார்னரில் வைக்கணும் மடிப்பு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஃபோல்டிங்கில் இந்த டேப்பை இப்படி வச்சு இந்த இடத்துல ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணுங்கள் இங்கே ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே இந்த டேப்பை அப்படியே வச்சு 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 நம்ம அந்த ஃபைவ் இன்ச்சஸ் கரெக்டாக இந்த கார்னரில் இருந்து வச்சு அப்படியே திருப்பினோம்னா நமக்கு ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வரணும் அதே மாதிரி நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஏற்கனவே நமக்கு ஃபைவ் இன்ச்சஸ் தான் ஸோ அப்படியே மார்க் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வளைவு கிடைக்கும் மார்க் பண்ணி காமிக்கிற மாதிரிங்க இங்கே ஏற்கனவே நமக்கு ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஸோ இதை அப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த ரவுண்ட் ஷேப்க்காக நம்ம இதை மார்க் பண்ணுறோம் இப்படியே மார்க் பண்ணணும்னா நமக்கு ரவுண்ட் ஷேப் கிடச்சிரும் இப்போ இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணுறோம் இது சும்மா சாம்பிளுக்கு தான் தைக்கிறதுனால நம்ம சின்னதாக தான் தைக்கிறோம் உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் அளவு பெருசாகவும் தைச்சிக்கலாம் இதை வச்சு நீங்கள் அப்படியே இதை வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு தைங்க இப்போ நமக்கு ரவுண்ட் ஷேப் கரெக்டாக கிடச்சிரும் இதில் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த பேட்டர்ன் அப்படியே நம்ம கிளாத்தில் அப்ளை பண்ணி இந்த கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம ஓரத்தில் மடித்து தைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப் கட் பண்ண வரலன்னா பிளேட் வச்சும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் சும்மா காமிக்கிறேன் பிளேட் இப்படி வச்சு அது மேலே நீங்கள் அப்படியே ரவுண்டாக போட்டு ஒரு கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இதே பர்ஃபெக்டான ரவுண்ட் ஷேப் கிடச்சிடும் நம்ம விருப்பம் தான் எப்படினாலும் செய்துக்கலாம் இதுதான் நமக்கு ப்ரொசீஜர்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்படி தான் கட் பண்ணணும் இது உங்களுக்கு வரலை அப்படின்னா இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னா பிளேட் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலாக நமக்கு பிளேட்டோட சைஸும் இந்த பேப்பர் சைஸும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது டென் இன்ச்சஸ் தான் ஸோ ரெண்டுமே ஒரே அளவு தான் உங்களுக்கு துணி இது கொஞ்சம் பெரிய துணியாக இருக்குது அதனால் நான் கொஞ்சம் மடிப்பு எப்படி போட்டேன்னு பார்த்துக்கோங்க துணியை இந்த பக்கமும் மடிக்கிறோம் மடிச்சுட்டு அடுத்து நமக்கு ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வர்ற மாதிரி வச்சுட்டு மடித்தோம்னா நமக்கு துணி வேஸ்ட் ஆகாது ஸோ ஃபைவ் இன்ச்சஸை நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா மடிப்போம் இந்த இடத்துல தான் நமக்கு ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வருது ஸோ இங்கேருந்தே நம்ம மடிச்சிக்கலாம் இதே மாதிரி மடிச்சுட்டு இப்போ இந்த துணியை நம்ம அதே ஃபைவ் இன்ச்சஸில் இந்த பக்கமாக மடக்கணும் ஓகே ஃபைவ் இன்ச்சுங்கிறது ரொம்
இந்த இடத்துல நமக்கு சிக்ஸ் இன்ச் வருது ஸோ நம்ம இப்படி மடக்கிட்டோம் இப்போ நமக்கு துணி இப்படி இருக்குது இப்போது இந்த இடத்த நம்ம ஒன்று போல் வச்சுட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிடுவோம் அதுக்கு அடுத்து நம்ம க அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வர்ற மாதிரி வச்சு கட் பண்ணுவோம் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் நான் மாற்றி போட்டுருக்கேன் துணியை மாற்றி போட்டு அந்த சிக்ஸ் இன்ச்சஸை கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுப்போம் ஃபோல்டிங் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் நான் அந்த இடத்த காமிச்சேன் எப்படி மடிக்கணும்னு தெரியறதுக்காக காமிச்சேன் இப்போ நமக்கு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குது மடிப்பை பாருங்கள் ஃபோல்டிங் நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது இந்த ஃபோல்டிங் மேலே இருந்து இந்த ஃபோல்டிங் பாருங்கள் இப்படி இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு உங்கள் நாலு கிளாத் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னரில் இந்த ஃபோல்டிங்கோட கார்னர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல வச்சு நம்ம சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் இங்கே மார்க் பண்ணுறோம் இந்த துணியோட அளவு நான் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் இங்கேயும் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் தான் இங்கேயும் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் தான் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இங்கேயும் நமக்கு சென்டர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அதே சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த லைனும் உங்களுக்கு சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் தான் இதே சிக்ஸ் இன்ச்சஸை நம்ம இங்கே வர அப்படியே வச்சு வச்சு இதை வச்சே நம்ம இப்படியே லைன் போட்டுடலாம் கார்னரை விட்டு தள்ளாத அளவுக்கு கரெக்டாக வச்சு லைன் போடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வந்து கரெக்டாக கிடைக்கும் கரெக்டாக இருக்கா உங்கள்கிட்ட காம்பஸ் இருந்தாலும் அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக நம்ம சிக்ஸ் இன்ச்சஸில் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் போட்டாச்சு இப்போ இதை கட் பண்ணுவோம் நம்ம இந்த கார்னர்லேருந்து இந்த கார்னர் வர உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் கரெக்டாக வரணும் அதை பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் கட் பண்ணுங்க அந்த ஆறு இன்ச் அளவு வச்சு அப்படியே வெட்டிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று போல் வந்துடும் இதெல்லாம் எனக்கு முடியலை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா பெசாமல் பிளேட்டை பேப்பரில் பிளேட்டை அதையும் காமிச்சிடுறேன் இதே மாதிரி துணியை ஒத்தையாக விரிச்சுக்கோங்க டபுளாலாம் வேண்டாம் விரித்து இந்த பிளேட்டை இதை வச்சு நீங்கள் இப்படியே ரவுண்ட் ஷேப் வரைஞ்சிட்டு இதை சுற்றி ரவுண்ட் ஷேப் வரைங்க வரைஞ்சிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இதே ரவுண்ட் ஷேப் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் அதாவது ஆறு இன்ச் எடுத்திருக்கோம் இது நமக்கு அஞ்சு இன்ச் எடுத்தோம்னா இதே அளவு கரெக்டாக வரும் பிளேட் அளவு கரெக்டாக வரும் இது ஆறு இன்ச் ஒன்று போல் உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் வந்துடும் இப்போ நம்ம ஸ்டிச்சிங்கை பார்ப்போம் இந்த ஓரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஓரத்தை பொடியாக இப்படியே மடித்து உருட்டி அப்படியே தைக்கணும் இது முழுக்க அப்படியே உருட்டி தைச்சிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம இந்த லேஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா லேஸை இந்த தையெல்லாம் இப்படி வச்சு அட்டாச் பண்ணணும் இங்கே வச்சு இப்படியே அட்டாச் பண்ணிகிட்டே வரணும் இப்போ தைக்கிறதுக்கு வந்திருக்கோம் இந்த மாதிரி பொடியாக உருட்டி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மிஷினில் வச்சு தைக்கணும் காட்டன் துணினா அப்படியே நிற்கும் நம்ம வேறு துணி எடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நிற்கிறது கஷ்டம் அதனால் நீங்கள் பின் ஏதாவது குத்திட்டு அதுக்கப்புறமா தைக்க ஆரம்பிங்க இதே மாதிரி பொடியாக உருட்டி தைக்கணும் நம்ம உருட்டு தையல்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி இப்போ உருட்டி தைக்கிறோம் இந்த ரவுண்டு முழுக்க இதே மாதிரி உருட்டி தைக்கணும் நம்ம ரொம்ப துணி உள்ளே போகாத அளவுக்கு ஓரளவுக்கு வச்சு தைச்சிருங்க தைச்சி முடித்ததுக்கப்புறமா இதுக்கு மேலே நம்ம லேஸ் அட்டாச் பண்ணணும் வெளிப்பக்கமாக வச்சு அட்டாச் பண்ணணும் இப்போ உள்பக்கமாக வச்சு தைச்சிட்ருக்கோம் இந்த ரவுண்ட் முழுக்க தச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வெளிப்பக்கமாக வச்சு லேஸ் அட்டாச் பண்ணணும் ரவுண்ட் ஷேப்புங்கிறதுனால ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக வராது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் தைக்கிறதுக்கு தச்சு முடிச்சுட்டு நான் காமிக்கிறேன் தச்சு முடிச்சதுக்கப்புறமா வெளிப்பக்கமாக இப்போ லேஸ் வச்சு தைக்க போகிறோம் அந்த தச்சோம் பார்த்திங்களா ஓரத்தில் தச்சோம் பார்த்திங்களா அது மேலேயே லேஸை வச்சு லேஸோட சென்டரில் தைக்கிறோம் ஓரமாக போயிடாமல் சென்டரில் வச்சு அந்த சிக்ஸாக்கோட சென்டரில் வச்சு தைக்கிறோம் அதனால தான் ஒயிட் கலர் நூல் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த ஒயிட் கலர் நூல் வெளியே தெரியாது அதனால் நீங்கள் தைரியமாக தைக்கலாம் இதை மடித்து உள்பக்கமாக விட்டுருவோம் அதனால் நமக்கு தெரியாது சென்டரில் வருது பார்த்திங்களா இதே மாதிரி சென்டரில் வர மாதிரி ரவுண்டு முழுக்க வச்சு தைக்கணும் தச்சு முடிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் ஓரளவு தைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு கால்வாசி தச்சுட்டு காமிக்கிறேன் சென்டரில் தையல் வர மாதிரி அப்படியே போட்டுகிட்டே வரணும் அதே மாதிரி லேஸ் நம்ம எட்ஜில் வர மாதிரி அந்த துணியோட ஓரப்பகுதியில் வர மாதிரி வச்சு தான் தைக்கணும் இப்போ ஃபினிஷிங் அப்போ அந்த லேஸை கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங் பண்ணிக்கோம் பார்த்திங்கன்னா அது மேலேயே வச்சு என்டிங்கோட அந்த பைப் லைனை வச்சு முடிச்சிடணும் 
சாரி பைப்லைனில் அந்த லேஸ் இப்போ நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு நூலை கட் பண்ணிவிட்டு வெளியே எடுத்துட்டு வெளிப்பக்கமாக வைக்க வச்சு தைக்கணும் மறந்துடாதீங்க துணியோட நல்ல பக்கத்தில் வச்சு நம்ம தைக்கணும் இப்போ முழுக்க தைச்சு முடிச்சிட்டோம் இதுக்கு அடுத்து இந்த லேஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை பாதியாக மடிக்கணும் மடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு சின்னதாக இந்த லேஸோட பாதி பகுதி வெளியே தெரியும் அப்போ நமக்கு அந்த டிசைன் ஒன்று போல் வரும் உள்பக்கமாக வச்சு மடிங்க உங்களுக்கு அந்த டிசைன் நீங்கள் மடிக்கும் போதே தெரியும் அந்த டிசைன் ஒன்று போல் தெரியும் நம்ம சென்டரில் தைச்சா மட்டும்தான் இந்த டிசைன் நமக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் தள்ளி தைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா டிசைன் ஒன்று போல் வராது அதனால் லேஸ் தைக்கும்போது சென்டரில் கரெக்டாக வச்சு தைங்க உள்பக்கமாக வச்சு மடித்து தைக்கிறோம் இப்போ பாதியாக மடித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாதி லேஸ் உள்ளேயும் பாதி லேஸ் வெளியும் வரும் அந்த டிசைன் உங்களுக்கு ஒன்று போல் தெரிய வரும் நம்ம பெட்டிக்கோட்லேயும் இதே மாதிரி வச்சு தைக்கலாம் அப்புறம் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ஜட்டி தைப்போம் அதுலேயும் இந்த லேஸ் வச்சு தைப்போம் ஸோ லேஸ் வச்சு தைக்கிறதுல நமக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த லேஸ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சின்ன பிள்ளைங்க ட்ரெஸ்க்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் தைச்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இதே மாதிரி நமக்கு டிசைன்ஸ் பாதி மட்டும் வெளியே தெரியும் இப்போ லேஸ் முழுக்க வச்சு தச்சு முடிச்சிட்டோம் இது உள்பக்கம் அதாவது பின்பக்கம் இப்போ ஒரு இன்ச் அளவில் அந்த ரவுண்டை சுற்றி அப்படியே மார்க் பண்ணி கொண்டு வாங்க இதில் தான் நம்ம எலாஸ்டிக் வச்சு ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு இன்ச் அளவில் அப்படியே மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரவுண்டாக அப்படியே வரைஞ்சிட்டாலும் சரி தான் அல்லது அப்பப்போ சின்ன சின்ன கோடாக மார்க் பண்ணாலும் சரி தான் வச்சுட்டு அதில் எலாஸ்டிக்கை நம்ம நல்லா இழுத்து பிடிச்சி வச்சு தைக்கணும் கரெக்டாக ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் தொப்பி தைச்சிங்க அப்படின்னா ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க எலாஸ்டிக் நம்ம நல்லா இழுத்து வச்சு தைக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒன்று போல் வரும் இழுக்காமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சாதாரணமாக வச்சு தைச்ச மாதிரி ஆயிடும் அதனால் எலாஸ்டிக்கை நல்லா இழுத்து பிடிச்சி தைங்க பின்பக்கமும் பிடிச்சிக்கோங்க எனக்கு ரெண்டு பக்கமும் பிடிச்சி வீடியோவில் காமிக்க முடியல ஸோ நீங்கள் பின்பக்கமும் பிடிச்சிட்டீங்க கையை வச்சு பின்பக்கமும் பிடிச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எலாஸ்டிக் உங்களுக்கு நல்லா இழுத்து கொடுக்கும் அப்படி இல்லைனா மிஷினை விட்டு வெளியே வந்துட்டே இருக்கும் அப்படியே சென்டரில் வச்சு நீங்கள் இந்த எலாஸ்டிக்கை வச்சு ஒரு இன்ச் அளவில் அப்படியே மார்க் பண்ணிவிட்டு தைச்சிட்டு வந்துட வேண்டியதான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் எலாஸ்டிக் நல்லா உங்களுக்கு இழுத்தா தான் தையல் அந்த சுருக்கம் நல்லா ஒன்று போல் விழும் இதில் நான் அவ்வளோவா காமிக்கல அந்த வீடியோவில் சரியாக காமிக்க முடியல நீங்கள் நல்லா இழுத்து இதே மாதிரி நல்லா இழுத்து வச்சு தைங்க பின்பக்கமும் இழுத்துக்கோங்க முன்பக்கம் நம்ம இழுக்கிற மாதிரியே பின்பக்கமும் கொஞ்சம் இழுத்திங்கன்னா எலாஸ்டிக் உங்களுக்கு நல்லா அமைப்பாக அதில் இந்த தொப்பியில் செட் ஆகிடும் இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்துட்டோம் லாஸ்ட்டாக வரும்போது நல்லா இழுத்து வச்சு கொஞ்சம் அந்த தையலுக்கு மேலேயே வச்சு தச்சு முடிச்சுருங்க முடிச்சுட்டு எலாஸ்டிக்கை கட் பண்ணிடுங்க எலாஸ்டிக் நம்ம இழுத்து வச்சு தைக்கிறத பொறுத்து தான் இதுக்கு அளவு கிடையாது நம்ம எவ்வளோ தூரம் இழுத்து வச்சு தைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு சுருக்கம் நல்லா வரும் இதில் ஒரு நாலஞ்சு தையல் போட்டு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட வேண்டியதாக முடிஞ்சுது இப்போ நமக்கு தொப்பி ரெடி ஆகிடுச்சு இதோட நமக்கு எல்லாமே முடிஞ்சுது பெரிய பிள்ளைங்களுக்கும் நம்ம இதே மாதிரி தைக்கலாம் எலாஸ்டிக் உள்ளே வச்சு தைச்சு முடிச்சிட்டோம் பாருங்கள் நம்ம அந்த சைடு இழுத்து தைக்கல அப்படின்னா நமக்கு இந்த சுருக்கு இந்த பக்கம் வராது அதுக்கு காமிக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு சைடு மட்டும் கொஞ்சம் இழுக்காமல் வச்சு தைச்சிருக்கா பாருங்கள் தொப்பி வந்து ஒன்று போல் அமையாது கொஞ்சம் லூஸ் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இதே மாதிரி ஃப்ளாட் தையெல்லாம் வந்துடும் நல்லா நம்ம எலாஸ்டிக்கை இழுத்து வைக்கணும் நல்லா இழுத்து வச்சா தான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சுருக்கு விழும் ஸோ அதை கவனமாக தைங்க வெறுமனை வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி சாஃப்டாக விழுந்துடும் இந்த எலாஸ்டிக்கை நம்ம இப்படி இழுத்து பிடிக்கலான்னு வச்சுக்கோங்க இழுத்து பிடிக்காமல் இருந்தால் இதே மாதிரி நார்மலாக ஃப்ளாட்டாக தையல் விழுந்துடும் நல்லா இழுத்து வச்சிங்கன்னா இதே மாதிரி சுருக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டியது இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் நான் அதனால தான் ரெண்டு இடத்துல அப்படி விட்டு காமிச்சிருக்கேன் இந்த இடம் பாருங்கள் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் பாருங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக விட்டு தைச்சிருப்பேன் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக அது எனக்கு வீடியோ எடுக்க முடியல தைக்கும்போது எடுக்க முடியல காமிக்கிறதுக்கு அதனால கையில் வச்சு காமிக்கிறேன் இதை நம்ம இப்படி நல்லா இழுத்து வச்சு தைக்கணும் தைக்கும்போது தொப்பி தைச்சாச்சு இது நார்மலாக சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு வயசு வர உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு இந்த அளவு சரியாக இரு
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ஜட்டி எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த ரவுண்டு தையெல்லாம் நமக்கு வரணும் அதுக்காகத்தான் நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் தச்சு பார்க்குறோம் இது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுதோ இல்லையோ நீங்கள் தச்சு பார்க்குறத பார்த்துருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த தையல் வந்து ஒன்று போல் வரும் அதுக்காகத்தான் இந்த ரவுண்ட் ஸ்டிச்சிங்லாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் தைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம தச்சு பழகணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம பெரிய பெரிய தையல்லாம் தைக்கும்போது நல்ல துணியில் தைக்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டாலும் படலைனாலும் இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தையல் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இதெல்லாம் தைக்கிறோம் ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இதுக்கு அடுத்து நம்ம அடுத்த வீடியோ ஜட்டி சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்